个三十五年前的陈年旧案，这个时候被荒谬的翻出来，是不是一个通货算账呢？二零二四年今天还有一件比这个荒谬的事情，监察院不闻不问，发生在二零二三年，因为妨害名誉这个文字大小的案子，加重诽谤罪啊，通常是不会成立的。这样的案子竟然呢、啊，开庭的时候连准备程序庭都没开，就宣布退庭。而开庭的日期竟然是经过没有经过协商，趁着当事人出国用突袭的方式开庭，然后发布通气，还没完没了嘞，让他在海外没收他的护照，让他在海外呢没有迁徙的自由。这个事发生在二零二四年，请问监察委员，你们是装聋作哑，还是真聋真哑呢？我今天要讲的就是另外一个公平正义的事件。好，我们来看看在《中国时报》的这个电子报上面的一个社论。好，它的标题是什么啊？标题是说啊。清算侯友谊，别做事啊！赖清德做事就不要坐着不看，呃，不不管啊。准总统赖清德剩下不到一个月的时间正式就任，监察委员高永成、林玉荣却莫名其妙的约谈了新北的市长侯友谊，调查在一九八九年发生的市台会总干事罗毅士回台湾遭到强制驱逐出境案。哎，来来来来来，我们来好好的研究一下，这到底是怎么回事？一九八九年，二零二四减掉一九八九，三十五年前，日台会总干事罗毅士啊，在加拿大的一个台侨，也曾经上过《震惊关不了》。那我们也有一些私下的联络啊。当年呢，为了台湾的海外的黑名单，结果呢，一九八九年回到台湾的时候，并遭到驱逐出境。那个时候，侯友谊是一个警官啊，在这个案子当中奉命行事。现在。三十五年后，竟然被监察委员高永成跟林玉荣把他约谈调查，这啥意思啊？我们继续看这个三十五年前的陈年旧案，这个时候被荒谬的翻出来，是不是一个秋后算账呢？这其实不是什么秋后算账，我觉得要好好查一查到底谁这么无聊。当然了，高永成、林玉荣真的这么无聊，但是好好的查一下看这个监委在干什么啊？他脑袋有病啊！一九八九年的事情，罗毅士呢被驱逐出境。我要告诉高永成跟李玉荣的是，二零二四年今天还有一件比这个荒谬的事情，监察院不闻不问。那个时候，包括了张继李振华，还有王子豪律师，还有童文勋律师去地状，结果呢，监察院就光天化日下吃案。什么案子呢？一样是有关于什么遣返呐、啊，什么异议人士的事情。发生在二零二三年，因为妨害名誉这个文字大小的案子，加重诽谤罪啊，通常是不会成立的。这样的案子竟然呢、啊，开庭的时候连准备程序庭都没开，就宣布退庭。而开庭的日期竟然是经过没有经过协商，趁着当事人出国用突袭的方式开庭，然后发布通气，还没完没了嘞，让他在海外没收他的护照。让他在海外呢没有迁徙的自由，这个事发生在二零二四年。请问监察委员，请问高永成，请问林玉荣，你们是装聋作哑还是真聋真哑呢？现在去去调查侯友谊在一九八九年三十五年前市台会的总干事罗毅士回台湾被驱逐出境的案子，我问你是驱逐出境比较严重，还是有家归不得比较严重呢？请问是没收别人的护照？让别人不能回家比较严重呢，还是请你离境比较严重呢？请问，制台会那个时候在海外呢，在当时的法令还是判
叛乱组织。请问叶川、蔡英文、贾博士这件事情是哪里做错了？好吧，就算我是诽谤罪的这个被告吧，请问被告离定罪还有多长的距离啊？请问准备程序庭，我想这个高永成是律师嘛，你应该知道准备程序庭，被告一定要出庭吗？被告不出庭是他的权利，保持缄默也是他的权利啊，这样子能通气吗？请问通气的目的是为了要人不让他回来吗？是要去把他抓回来吧？再请问你，当这个人已经出境了啊，你去没收他护照是什么意思啊？那你限制他的人身自由，这个违反了联合国人权宪章，这是一个千禧反乡的自由权，那这样的事情不违背人权吗？这比起。1989年、35年，在那样时空下的陈年往事，是把罗毅是驱逐出境，还没有限制他的自由，只是我们这个国家不欢迎你。这个比较严重呢，还是一个持中华民国有效护照，从正常的管道出境到了美国，突然接到开庭通知，在疫情期间非常严峻的情况下，买不到机票还要隔离的情况之下，申请视讯，还请了三位律师出庭。三位哦，我一直讲两位不对，三位律师，王子豪还有张晋、李振华，结果依然退庭不进行审判，也不进行开庭，径自发布通气，还没收人的护照。请问哪个比较严重？请问监察委员贾爸爸给推推，你是应该办哪一个案子？是应该调查哪一个案子？所以这个案子看了以后，我真的觉得荒唐到了至极啊，这种政党斗争的事情就算了吧。监察委员需要当打手吗？看了以后，真的觉得你会觉得台湾是一个野蛮国家吗？怎么会选出这么没有程度、没有水准、没有素养的监察委员呢？喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛。谢谢大家。